ఎవరమ్మా ఎవరమ్మా నువ్వు ఎక్కడి కిందకి వచ్చావు ఆ శివుడే వచ్చి పుట్టాడు తల్లి చూడు చనిపోయినందుక ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ ఏడ్చి మొత్తుకునే ఈ శ్మశానంలో పుట్టినందుక ఇది శివుడుండే చోటు ఏడవకూడదు చావునే వరంగా చేసుకుని పుట్టావు నువ్వెవరో తెలుసా శివపుత్రుడి వీరా ఇక నీ జీవితం అంతా ఇక్కడే గడపాలి ఒకటే జననం ఒకటే మరణం తెలుసా నలుసా బ్రతుకే గగనం ఇది నీ పయనం తెలుసా మనసా పయనం ముగియువి చోటే కన్ను తెరిచావే ఉదయం పంచు వెలుగుల్లో నిన్ను తెలిపా ఒకటే జననం ఒకటే మరణం తెలుసా నలుసా
ఒక్కొక్కరి యాత్రలన్నీ కదిలే నిన్ను చేరుకోగా చితిని పేర్చుతుంటే అన్ని నీకొక్కటేగా పుడమిలో శ్రీమంతులు తమ పదవిలో పలు నేతలు చెరగనీ తమ రాతలు ఘన కీర్తులు నిరుపేదలు భేదమెంత ఉన్న బుగ్గి పాలు చేసే కర్మయోగి నాకంటూ సొంతం ఎవరూ లేరు నే తల్లి బో సోడరు వల్ల కాడి బిడ్డరే ఈ సేవాలతోటే నా జీవితం నే భూమికి సామికి కావలసిన ఏది చెప్పేందుకను చచ్చిపోయా ఈ ఎర్రోటి వదిలేసిపోయా ఏం కమలా బాగున్నావా ఒక పది రూపాయలు పట్టలేవు చిల్లరగా ఇవ్వకూడదా నేను ఏమన్నా బ్యాంక్ పెట్టుకున్నాను చిల్లర ఉంటే నీకు వంద రూపాయల నోటి ఎందుకు ఎత్తాను ఉంటుంది చూడు గాని బ్రాంది కదా కొడతావు ఇప్పుడేమైంది అరే పో కమలా నాకు వచ్చే సంపాదనకు అది ఒకట మూడు నెలల కింద మినీ క్వార్టర్ ఒకటి వచ్చేది ఇప్పుడు అది రావటం లేదు ఇంకేం చేయను ఇదేది ఎక్కువ అక్క రెండు పొట్లా లేవు చదువుకుంటున్నారా నేను ఎవరు వెళ్ళు ఇవ్వక్క అక్క లేదు గెక్క లేదు గంజాయి తాగే మొహాలు చూడు బళ్ళు లాగుతున్నారా రిక్షా లాగుతున్నారా వాళ్ళంటే ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గడానికి పీలుస్తారు మీకేం పోయాకలమాట చెప్పొద్దు డబ్బులు ఇస్తున్నా ఇవ్వ చెప్పుతో కొడతాను చూడు మూతి మీద మేసం కూడా మనవలేదు గంజాయి కావాలట గంజాయి ఏంట్రా రే ఇప్పుడు వాళ్ళకట్లో ఉండేవాడు కదా ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు బడికి నట్ చేయండి పోరా కానీ చేయి వీడు తన ధర్మేయండి రే ఇలా చూడు నువ్వు ఇక్కడికి రాకూడదు అదిగో అక్కడికి వెళ్తి పో వెళ్ళమని చెప్తున్నాను కదా చెప్పేది నీకే పోరా ఇక్కడి చేయి అలా చూస్తావా బయట చూసేవాడి ఇది ఏమన్నా నీ అత్తగారులు అనుకుంటున్నావా Yeah! 
అన్నమేకదావాలిరా <laughs> అమ్మో <laughs> ఊపిరి పోయేంత ఆకలా ఊళ్ళో ఎవరు చావలేదంటే నీ గతి అధోగతి రే నెలవు అన్నా నన్ను కాత గుర్తు పెట్టుకో తొందరలో నన్ను వాళ్ళకాటికి తీసుకొస్తారు నా కట్టి కారేటప్పుడు లేచి నీళ్ళుక్కుంది అనుకో కొట్టమాకు గదమైతే చాలు పొడుకుండిపోతాను ఇటు ఇవ్వు ఇవ్వన్నా ఏంటి పాప గుండె ఆగిపోయింది మోహన్ చూడు మోహన్ పక్క నుంచి వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు పోవా అయ్యా మహానుభావ అసలు నీకేం కావాలి నీకు పని పడలేదా నా ప్రాణం పన కలెక్టర్ ఉద్యోగం ఉంది పోతావా అయ్యో నేనే ఇక్కడ పోట్లాలని బతుకుతున్నాను నువ్వు వేరేనా 
ఈ దరిద్రపను వదిలేసి ఇంటి పనికి వెళదామనుకుంటే గంజా ఎముకునేదని ముద్రేశారు నేనే దిక్కు తోచకాలాడుతుంటే నీకు పంచమించాలా ఎక్కడ దాకనున్నారాంట్లో ఈ నా దేవుడే కాపాడాలి వీడిని లాక్కురా ఎంత డబ్బు తీసుకున్నావు ఇచ్చింది పోలీసు వాళ్ళ నార్కోటిక్సా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు తీసుకోవడం ఎంగిలి కొడు తిండవు ఒకటేరా ఇక వీడు నా కళ్ళ ముందు ఉండకూడదు ఏ లారు ఇలా రావయా మన వాళ్ళందరినీ ఏ ఏ కేసులు వెతుకుతున్నారో అవన్నీ వీడే చేశాడని పోలీసులకు అప్పగించు రాయ్ ఒప్పుకుంటావా ఒప్పుకుంటానయ్యా ఒప్పుకుంటాను వాడు ఒప్పుకుంటానని అడిగా వదిలేయండి ఎందుకు ఆవేశపడతారు అసలే మీ ఆరోగ్యం బాగులేదు వయసు అయిపోయింది అనుకోకండి ఒక్కొక్కడిని నరికి పోగులు పెడతాను మీరు తినే ప్రతి గింజ పైన నా పేరుంది విశ్వాసంగా ఉండాలి నీకేం కావాలి నువ్వు తీసుకెళ్లి ఆ కాస్త సరుకుకి నా దగ్గరకు రావాలా అక్కడ అడిగి తీసుకోవచ్చుగా పని కోసం ఇప్పుడు చేస్తున్న పనికి ఏమైంది నా అక్కదా ఇతనికి ఇక్కడున్న వాళ్ళు నన్ను నట్టేట్లు ముంచేస్తారు వీడొచ్చి లేవ తీస్తాడా ఏంటి పనికండయ్యా నా అలాగే ఇతను దిక్కు మొక్కు లేనివాడయ్యా పుట్టిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ కట్లనే ఉన్నాడు పాప ఊళ్ళో ఎవరు చేర్చుకోవడం లేదు పోలీసులని డబ్బులని అలాంటివేవి ఇతనికి తెలియదు ఇంకేం తెలుసు ఇటుకి ఇప్పుడు ఏదో అన్నారుగా విశ్వాసం అని అదొక్కటే తెలుసు ఒక్కరోజు అన్నం పెట్టినందుకే కుక్కలాగా నా వెంట తిరుగుతున్నాడు రే బామర్ది మధ్యాహ్నం పనికి వెళ్ళినప్పుడు వీణి తీసుకుపోరా అట్టే బాబా అయ్యో అంత దూరం ఎందుకయ్యా ఇక్కడ ఏదైనా చిన్న ఊరికి ఇసుగించుకో డైమండ్ రాజా శివాజీ గణేషన్ గారు రాణి నాట్య మయూరి పద్మిని మిగతా రెండు డైమండ్ ఆర్టెన్ ఈ గళ్ళలో ఉన్న బొమ్మలే సార్ వీటి మీద ఉన్నాయి వీటి మీద ఉన్న బొమ్మలే సార్ ఈ గళ్ళలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు బొమ్మలు ఉన్న వీటిని ఈ డబ్బాలో వేసి అడిగి పోస్తున్నాను సార్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చాయో చూడండి సార్ రాజా శివాజీ గణేషన్ గారు నాట్య మయూరి పద్మిని ప్రపంచ ప్రేమికుల చిహ్నం ఆర్టెన్ మీ జేబులో ఉన్న ఐదో పదో ఈ గళ్ళలో దేని మీదైనా కాయొచ్చు సార్ బాగా చూడండి సార్ ఒక రాజ్య ఒక ఆర్టిన్ ఒక డైమండ్ ఇప్పుడు ఈ గళ్ళలో డబ్బు పెట్టుంటే ఐదు పెట్టుంటే పది పది పెట్టుంటే ఇరవై ఖాళీగా ఉన్న గళ్ళలో డబ్బు పెట్టుంటే అది కంపెనీకి చేరుతుంది సార్ కంపెనీ అంటే ఏంటి కాలే ఈ జానుడు పొట్టు కోసం కాకిలు అరుస్తున్న నేనే సార్ ఈ కంపెనీ సరే కాస్తాము తగులుతుందన్న నమ్మకం ఏంటి నమ్మండి సార్ నమ్మకమే సార్ జీవితం నన్ను నమ్మి చెడ్డ వాళ్ళు ఎవరు లేదు సార్ నమ్మక చెడ్డ వాళ్ళే చాలా మంది ఉన్నారు రెండు సార్ రెండు సార్ రెండు సార్ కాయ రాజా కాయ సెంటర్ లో పెడితే చాలా సార్ ఐదు కాయదు పది పదిహేను కాసి గెజ్జుకు పోండి సార్ రెండు సార్ రండి కాయ సార్ రాజ పది రజ పది రజ పది రూపాయలు ఆ పద్మిని ఐదు పద్మిని ఐదు గళ్ళు ఖాళీగా ఉంచ సార్ ఖాళీ గళ్ళలో పట్టే కంపెనీ చేరుతుంది సార్ దేవుని తలుచుకోండి సార్ చూడండి సార్ తీయబోతున్నాను అదృష్టం మీ వైపు ఉంది సార్ ఒక రాజ ఒక రాణి పది పెట్టిన వాళ్ళకి ఇరవై సార్ ఐదు పెట్టిన వాళ్ళకి పది తీసుకోండి తీసుకోండి సంతోషంగా తీసుకోండి ఐదు పదే కాయాలని ఏం లేదు సార్ యాభై వంద కూడా కాయ సార్ యాభై కాస్తే వంద వంద కాస్తే రెండు వందలు సార్ పద్మిని వన్ రూపీ 
ధైర్య సాసే లక్ష్మి అన్నారు సార్ పద్మనికి తగిలింది సార్ చూసారా సార్ పాప ఒక రూపాయి పెట్టి రెండు రూపాయలు తీసుకో పప్పర్ మెట్ కొనుకొని సంతోషంగా చప్పరిస్తూ చూపన్ కాసింది ముందు ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మొత్తం లాగేసుకున్నాడు తమాషా చూసేవాళ్ళంతా దయచేసి వెళ్ళిపోండి సార్ నువ్వు కాయ పాప పాప కులదైవం ఎవరు బ్రహ్మరాంబ ఒకసారి దండం పెట్టుకో పాప పద్మిని మీద వంద రూపాయలు కాసావు బాగా చూడండి సార్ వంద రూపాయలు సార్ నోట్ సార్ ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు వద్దు సార్ పాపకు మళ్ళీ తగిలింది మీ బ్రహ్మరాంబ నిన్ను కరుణించింది పాప వంద రూపాయలు పెట్టారు రెండు వందలు తీసుకో చూసారా సార్ పాప వంద రూపాయలు పెట్టింది రెండు వందలు గెలుచుకుంది అరే అది మంచి రోటే పాప అవును ఏంటి పాప నీకు అదృష్టం ఇలా పట్టుకుంది ఇలాగే పోతే నాకు అప్పుడు దివాళ తీస్తుంది పాప చాలా సేపటి నుంచి కూర్చున్నారు కాళ్ళు నిపెడుతున్నాయి వెళ్ళేటప్పుడు కాస్త హెల్ప్ చేస్తావా పాప ఏంటే ఎక్కడికి బయలుదేరా ఇంటికి నువ్వు గెలుచుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోతావు మీరు చెప్పు పట్టుకుని వీధుల్లోకి వెళ్ళాలా కాయ్ సతీ పాపం రా నువ్వు ఊరుకుంటావా కాయ్ అది కూడా పెట్టు సీజన్ టికెట్ కి మా నాన్న తిడతాడు ఏం చేస్తాడు మీ నాన్న పళ్ళు డాక్టర్ పళ్ళు పీకడానికి కూడా డాక్టరా పళ్ళు పీకేవాడని చెప్పు ఎంతమంది పళ్ళు పీకి సంపాదించుంటాడో ఇప్పుడు నీ పళ్ళు పీకుతాను చూడు పెట ఇప్పుడు ఆడిస్తాను చూడు తగిలిందా తాకలు ఎందుకంటే ఆడించడంలో ఉంది నీ భ్రమ తొలగిస్తాను చూడు తగలేదుగా అంత కంపెనీకే ఆ మిగిలి చిల్లర పెట్టు జేబులో ఉన్నాయి చూడు తగిలి ఉండదు చూడాలా చూసుకోదాం చప్పెడు ముక్కు నీ కనుగుడ్లు పీకేస్తాను దీన్ని ఇలాగే వదిలేద్దామా చూడ్డానికి తింకర బుచ్చిలా ఉన్నావు గెలవగానే తెలివిగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలని చూస్తావా అలా తన్ను దరిద్రపేదవనే ఇక పక్కకే రాకూడదు తారినందుకు మళ్ళీ ఆడించడం అలాగే తీసుకోవచ్చుగా నువ్వు నోరు మూసుకుంటావా గోవిందా గోవిందా ఆ మెళ్ళొద్దు చెవులో విత్తి తిను తీయవా రే తాడు తీసుకురారా దీన్ని చెట్టు కట్టేసి తోలు ఒలిచేద్దాం ఆ గాజులు తీసిపెట్టు పెట్టు చూడు అన్నీ అయిపోయాయి ఆ బ్యాగ్లో ఏమున్నాయి బ్యాగ్లో ఏముంటాయి పుస్తకాలు ఎందుకు రా పిల్ల ఉసురు పోసుకుంటారు ఇది తీసుకురావద్దంటే విన్నావా ప్రశాంతగా మన పని చేసుకుని ఊరికే నస ఏ తారు డబ్బా ఇది అరుగుతుందా మనకి నాకు అరుగుతుందాయా సరే బాబు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోండి ఏ నువ్వు ఊరుకో సరే
చివరిసారిగా ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు ఆ బ్యాగ్ బయట ఆడి చూడు నువ్వు ఒకే ఒక్కసారి గెలిస్తే చాలు అన్నీ తిరిగిచ్చేస్తాను మొత్తం తీసుకో ఇదిగో నీ వాచ్ నీ డబ్బులు ఒక్కసారి గెలిస్తే చాలు ఇదిగో కాబట్టి నువ్వే ఆడు ఏంట్రా ఇది వదిలేరా కానీ నువ్వు ఆడమ్మా నీ మంచి మనిషికి నువ్వే గెలుస్తావు ఆయన చెప్పాడుగా ఆలస్యం ఎందుకు ఏ కళ్ళ కాస్తున్నావు పద్మిని మీతో కలిసిందే పాపం రాష్యం జ్ఞాపకం చేయకు మూసుకుని ఉండు సతీ సత్యా నాన్న నా కన్నా బుజ్జికన్నా ఏం లేదు ఏం లేదు రేపు పొద్దునకే అన్ని మర్చిపోతావు ఏ అలాగే ఏంటి అలాగే అంటూ మళ్ళీ ఏడుస్తావు తోటలో కూర్చొని బీడీ కలుస్తున్నావా తగల పెడితే ఏరా ఈ తోట అంతా ఎన్ని కోట్ల నుంచి అంతా తెలుసా నీకు ఇక్కడ కూర్చొని బీడీ
ఎప్పుడు బయలుదేరా బావా ఎంత అలసమైంది అయ్యా అరే టీ తీసుకురా ఏంట్రా బామర్ది ఎట్టాన్ డ్రోన్లు పెట్టావు వాడు తోట విలువ ఏంటో తెలుసుకోకుండా బీటీ కాలుస్తున్నాడు ఎట్టా డ్రోన్లు నమ్మి ఎలా వదిలేసెళ్ళడం ఎవరు ఏంటో తెలుసుకోకుండా చేర్చుకోవడమేనా నన్ను అంటున్నారు కానీ ఇదిగో వీడిని చూడండి డబ్బు అన్న మర్యాద ఉండదు మనుషులన్న గౌరవం ఉండదు కనీసం దండం కూడా బాగా అయ్యగారు వచ్చారు కదా దండం పెట్టాలి తెలియదా నీకు నువ్వేం చావలేదుగా అరుస్తావేంటి పోరా పో నువ్వెళ్ళు ఏంటి బా వాడిని ఊరికి వదిలేశారు వంగి వంగి దండాలు పెట్టేవాడారా వెన్నుపోడు పొడిచేది వీడాలా తోడు కాదు ఏంట్రా వీడు ఇంతసేపు మేకప్ చేసుకుంటున్నాడు ఓకేనా సత్యం పోడిపోదు సత్యం నివురు కప్పిన నిప్పు లాంటిది సత్యమేవ చేయితే డిసం అంతిమ విజయం సత్యానికే నేను చెప్పేది ఏంటంటే సార్ సముద్రంలో షిప్ వెళ్తుంది ఆకాశంలో ఏరోప్లైన్ వెళ్తుంది రోడ్లో బస్ వెళ్తుంది వాటిలో ప్రయాణించేటప్పుడు మీరు కొనలేని ఎన్నో అద్భుతమైన వస్తువులు ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ లో మీరు సొంతం చేసుకోవచ్చు సార్ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే సార్ అరేబియా ఎడార్లో దొరికే ఖర్చూరుపు పళ్ళ దగ్గర నుంచి అందాల సుందరి అనార్కరి మెడలో ఉన్న నల్ల పూసల వరకు మా దగ్గర దొరుకుతాయి సార్ ప్రయాణం చేస్తూనే పర్చేస్ చేయొచ్చు సార్ ఎవరైనా సరే ఏలం పాడొచ్చు మీరు అడిగిన రేట్ మా కంపెనీకి గిట్టుబాటు కాలేదనుకోండి అదే రేట్ ఒక అద్భుతమైన వస్తువు సంతోషంగా ఇస్తాం తీసుకోండి జాగ్రత్తగా వినండి అందానికి ఐశ్వర్య రాయ్ అనురాగానికి మదర్ తెరిసా అద్భుతాలకు మైక జాక్సన్ ఫైట్లకి జాకిచా నవ్వులకి చార్లీ చాప్లిన్ సెంటికి సింగపూర్ ఆ సింగపూర్ మహానగరంలో ఒక మహా మేధావి తయారు చేసిన సువాసనల సెంట్ కంపు కొట్టే మగవాళ్లు వాడచ్చు గర్భవతులైన ఆడవాళ్లు వాడచ్చు దీన్ని పొందే అదృష్టవంతులు ఎవరో చూద్దామా సార్ సువాసనలు వెద చల్లే ఈ సెంట్ బాటిల్ ధర ఐదు వందల నయా పైసలు యాభై పది పైసలు అంటే మొత్తం ఐదు రూపాయలు ఫైవ్ రూపీస్ ఎవరు మీది అనకాపల్లి నిజం చెప్పాలంటే సార్ నేను ముందుగా చెప్పినట్టు ఆరు వందల రూపాయలు విలువైన ఈ సెంటు బాటిల్ని కేవలం రెండు వందల రూపాయలకి ఇస్తే కంపెనీకి గిట్టుబాటు కాదు సార్ అయినా సరే రెండు వందల రూపాయలు కడిగిన మన అనకాపల్లికి చెందిన ఈ వ్యక్తి ధైర్యాన్ని కొనియాడుతూ ఆయనకి సంతోషం కలిగించే విధంగా మా కంపెనీ ఇవ్వబోతున్న ఓ అరుదైన వస్తువు జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి ఈ సినిమాలో నటించిన అందాల తార శ్రీదేవి ఉపయోగించిన సబ్బు పెట్టే ఫ్రీగా ఇస్తున్నావు తీసుకోండి సార్ వాసన చూడండి శ్రీదేవి వాసన వస్తుంది రెండు వందలు గోవింద పట్టు చీర వెంకటగిరిలో లేసిన పట్టు చీర ముత్యాలక హైదరాబాద్ చీరలకు వెంకటగిరి నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో చేనేత కార్మికులు శ్రమించి తయారు చేసిన నాణ్యమైన పట్టు చీర సార్ గౌను వేసుకున్న మౌన్ బ్యాటన్ భార్య కట్టుకున్న అంతమైన పట్టు చీర సార్ కట్టుకున్న ఆవిడ ప్రాణాలతో లేకపోయినా ఆవిడ కట్టుకున్న చీర ఇప్పుడు మీ ముందుంది సార్ తమ్ముడు నేను హిస్టరీ టీచర్ ని నీ వ్యాపారం కోసం చరిత్రను తప్పక చెప్పకు ధైర్యంగా 
చిరంజీవి <laughs> ప్రపంచంలో పోతే దొరకంది ఓకే ఒకటి సార్ అదే టైం అంటే సమయం నువ్వు ఈ తవ్వడానికి టైం చూస్తావు ఇంకొకటి గొంతు కొయ్యడానికి టైం చూస్తావు ఏంటండి హ్యాపీనా నువ్వు తప్పుకోరా అక్కడ నీళ్ళే రాలేదు నారాయణ తప్పకు తప్పకండి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఐటమ్ మనం ముహూర్తానికి టైం చూస్తాం శాంతి ముహూర్తానికి టైం చూస్తాం మనం టైం గురించి తెలుసుకోవాలంటే తప్పకుండా చేతికి వాచ్ ఉండాలి లేడీస్ వాచ్ చూడండి దీని ప్రారంభమైన పది పైసలు నేను ఆడపిల్ల అనుకోగా ఉండాలని చూస్తున్నాను నాకు కోపం వచ్చిందో వస్తే అంకల్ మీ మొహం చూసి వదిలేస్తున్నాను మాటలో వ్యాపారం చేసుకునేటప్పుడు మధ్యలో అటు వచ్చావా గో పగులుతుంది పగులుతుంది రే పగులుతుంది అంతవరకు నా చేతులు ఏమైనా పువ్వులు కోస్తూ ఉంటాయా రాయ్ తాడు డబ్బా నేను ఊరికే వదలు నువ్వు వీడు ఫ్రెండ్ వేగా నువ్వు ఏంటి రారో పోరా అంటున్నావు నీకేంట్రా మర్యాద ఫ్రాడ్ చేసి బతికేవాడు వేగా నువ్వు నువ్వు మాత్రం ఏం తక్కువ రెండు వందలు గెలవు కానీ డైలీ వస్తారా కాలేజ్కి వస్తారా ఆడుకుందాం అని అడగలేదు అంకల్ వీడిని తీసుకెళ్ళిపోండి లేదంటే పోలీసులకి పట్టిస్తాడు బాబోయ్యో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ పేరేమిటమ్మా చెప్పు మంజు ఏ ఊరిది ఇదిగో అమ్మాయి పచ్చ చొక్క వేసుకుని ఒక కుర్రాడు వేలం వేస్తున్నాడు ఆ కుర్రాడేడి ఐదు వందల ఫైన్ కట్టు ఎందుకే ఆ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నువ్వు
परीक्षा अड़े NDPS Act Section 20, Subclass 1, Section B Prakaram, Ganjai Tharlinchi Nandu Ganu, Police Adhikarla Kaalu Chetilu Viri Chesi, Vaalana Hachchi Chaita Nika Praitni Chetilu Nandu Ganu, IPC Section 324, 325, Mariyu 307 Prakaram, Nii Paina Nairam Aro Pinsala Vainadhi. Kalnar! Kalnar Tulsi Thailam Manchu Tulsi Uttarendi Vyapachikuru Pachakarpuru Karaga Usiri Bairdu Madhulayana Paddi Nmidhi Varumolikal Tho Thayaad Chai Padina Ardhayana 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 Thailam Idhu Nen Chapele Sir Oka Yogi Chepparu Dangerous Aina Vyadhi Yedha Nadi Ithe Chala Mandhi Yed Saan Jepttharu Kondta Mandhi Kushtu Aan Jepttharu Nanna Nadi Ithe Mee Thalamayitha Chai Pettu Pramana Jai Chepttharu Sir Prapanchalo Dangerous Aina Vyadhi Gas Double Ante Apaan Vaayu Odaldo Hahahaha 
ఇది నవ్వించాలని చెప్పట్లేదు మహానుభావులారా ఆలోచించండి సూపర్ ఐడియావే మిగతా చిల్లరికి చాక్లెట్ ఇస్తున్నారు కంచిపుర కోట్లో కేసేస్తే లక్ష రూపాయలు వస్తాయి ఆపు విని గోల టైటిల్స్ కూడా వేస్తారు త్వరగా వెళ్ళి సైకిల్ దోగం తీసుకుంటారావే అబ్బా వెళ్ళవే తప్పుకోండి 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 మహాజనులారా మీ అందరికీ ఫారిన్ లో జరిగిన ఒక వింతైన విషయం చెప్పబోతున్నారు దగ్గరగా వచ్చి వినండి అమెరికాలో పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల కన్నా మొగుడు పెళ్ళాలి ఇద్దరు ఉన్నారు ఆ తెల్లవాడికి పాపం గ్యాస్ ట్రబుల్ రాత్రి నిద్రలో డర్రెను బాంబులు వదిలేవాడు నా మొగుడు వదిలే డర్రు బుర్రు శబ్దాల వల్లే నిద్రపోయిందని కేసు పెట్టి డైవర్స్ ఇచ్చి బిడ్డను తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది ఆ పెళ్ళం సుప్రీంకోర్టుకు పోవచ్చు కదా బాంబు వేయడానికా కేసు వేయడానికా మధ్యలో అడ్డొస్తావేంటయ్యా మనలో చాలా మంది మందు కొడుతూ బాగా పప్పు దినుసులు తినేసి రాత్రంతా డర్రు బుర్రు డర్రు బుర్రు అని ఆటో బాంబులు వేస్తారు ఏంటయ్యా ఇది మా నాన్నగారు మీకోసం కొనిచ్చిన అండర్వేర్ ని ప్యాంట్ ని ఇలా చెండాలం చేస్తున్నావని భార్య అడిగితే చిప్పవే మొరికే కుక్క కరవదని వేదాంతం చెప్తాడు అంటే మెల్లిగా నొక్కి వదిలితే వాసన వస్తుందట గట్టిగా వదిలితే సువాసన వస్తుందా నలుగురు కలిసి ఒక చోట మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఒకడు మాత్రం డామని బాంబేస్తాడు అక్కడున్న నలుగురు ముక్కులు పట్టుకుంటారు వేసిన వాడు ఏమంటాడు ఏ దరిద్రపు విధవో బాంబు వేశాడు అని ఎందుకంటే అతనేగా బాంబు వేసింది చూడండి హత్య చేశానని కూడా ఒప్పుకుంటాడు కానీ ఈ బాంబు వేశానని ఒప్పుకోడు ఏ అది అతనికి పరువు సమస్య మీరంతా నిశ్శబ్దంగా ఉండడం చూస్తుంటే మీలో చాలా మంది ఇలా బాంబులు వేసుంటారని తెలుస్తోంది ప్రాబ్లమే లేదు ఎలాంటి మందులకి నయం కాని ఈ అపాన వాయువు నేనిచ్చే మందు ఒక్క టీ స్పూన్ తీసుకుంటే చాలు పైన నాలుగు వాంతులు కింద నాలుగు విరోచనాలతో దెబ్బకి నయమైపోతుంది నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోబోయేది మలబద్ధకం 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 మనిషికి బాధాకరమైంది మనిషి అన్నాక ఉదయం సాయంత్రం రెండు పూట్ల బయటికెళ్ళాలి ఇంట్లో ఒకరు చచ్చినా సరే దానికి మాత్రం వెళ్లి తీరాలి లేదంటే శవంతో పాటు మనవో కంపు కొడతాం ఏంట్రా వీడియోలా పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాడని దయచేసి తప్పుగా అనుకోకండి పంతులు మీకు కావాలా నాకు వాటి అవసరం లేదు నాకు తెలిసి మీకు అవసరం ఉండదని ఎందుకంటే ఈ పంతులు రోజు ఉదయాన్నే లేచి వాళ్ళ ఇంటి పెరట్లో ఉన్న తులసి చెట్టు మూడు సార్లు చుట్టి రెండు ఆకులు కోసుకుని తింటాడు కానీ మనం అలా కాదుగా కుక్క కరెంటు స్తంభాన్ని వెతుక్కుని కాలెత్తినట్టు చెట్లు చేమలు ఎక్కడున్నా వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి సుయ్యి అని ఒకటికి పోతాం ఏ వర్గంలో వెనకేసుకొస్తున్నా అనుకోవచ్చు సార్ బ్రాహ్మణుల్లో చాలా మంది జడ్జిలు ఇంజనీర్లు డాక్టర్లుగా పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉంటున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తులసి మాకు విలువ తెలుసు మీరు మీ పిల్లలకి తీసుకెళ్లి ఇవ్వండి వాళ్ళకి మెమరీ పవర్ ఎక్కువ అవుతుంది వాంతులు కడుపు ఎప్పుడు పోతాయి అలా పోలేదు నేను పోతాను తీసుకెళ్లి మీ మనోడు మనోరాలకి ఇవ్వండి సార్ ఇదిగోండి సార్ ఏంటి కులుగా పొడుతుంది ఇందుకే ఇందుకే సార్ మన వాళ్ళు బాగుపడండి వెతుకుంటూ వచ్చి మందులు ఇస్తుంటే అడ్డమైన ప్రశ్నలు వేస్తారు ఏదో ఒక లాడ్జ్ లో రూమ్ వేసుకుని ఇదిగో ఈ రోజు ఇన్ని గంటలకు అని పేపర్ లో ప్రకటిస్తే వెంటనే వెళ్లి క్యూలో నిలబడతారు వాళ్ళు కూడా ఇదే ఛాన్స్ అనుకుని మీ కర్ర చేతిలో వైకుంఠాన్ని చూపించి రెండు వేల మూడు వేల లాక్ను పంపిస్తారు కానీ మేమలా కాదు సార్ మీ కళ్ళ ముందే మా వైద్యశాలను పెట్టుకున్నావు సార్ నేను మూలికల గురించి చెప్తుంటే ఇతను కలుపుతాడు ఇతను నోరుతాడు రండి సార్ వచ్చి తీసుకోండి మీ ఇంట్లో ఉన్న పిల్లలకి మా వైద్యశాల ఇచ్చే గిఫ్ట్ సార్ రండి సార్ ఒక బాటిల్ ధర యాభై రూపాయలు నాకు రండి సార్ తీసుకోండి సార్ తీసుకోండి సార్ రండి సార్ ఇంకో రండి సార్ రండి సార్ తీసుకోండి
దొరకనంటోంది నీ దగ్గరకు మాత్రం ఎలా వెతుక్కుంటూ వస్తున్నారు నాది మొహము చేస్తే కస్టమర్స్ నమ్ముతారు నాది తప్పే ముంది తెలుగు తప్పు తప్పుగా మాట్లాడితే నమ్ముతున్నారా విడుదల ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ గురుజీ మీరు యూ టీజింగ్ ఆడపిల్లని ఏడిపించాడులే ఓ పేరడిగానంతే దానికే మూడు నెలలు లోపల దోశారు ఇప్పుడు నువ్వు ఇష్టపడే అమ్మాయి కంటే నిన్ను ఇష్టపడే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నావే వీడొకడు డైలాగ్ పాతగా ఉందా న్యాయానికంటే అన్యాయానికి ఆకర్షణ ఎక్కువ కానీ చివరికి న్యాయమే గెలుస్తుంది నోను ఆవిడ నన్ను లవ్ చేస్తుందో లేదో చచ్చేంత వరకు నేను లవ్ చేస్తూనే ఉంటాను నీ తలరా తల రాసుంటే ఎవడేం చేస్తాడు నా పెళ్ళాన్ని ఖర్చుల కోసం కొంత చిల్లర ఇమ్మని ఒక్క ఏటేశానంతే వరకట్నం వేధింపని లోపలేసేశారు అబద్ధం ఈ వయసులో ఈయనేం చేశారు ఈయనెవరో తెలీదా ఈ టీవీలో కూడా చూపించారే పేరు పేరేంటో అడుగు శ్రీ శ్రీ ప్రేమానంద స్వాముల వారు అందుకేనా అంత స్టైల్ గా కూర్చున్నాడు ప్రేమానంద ఏం చేశావు ఏం చెయ్యలేదు అని అడుగు పప్పులు అమ్ముకోవడానికి నార్త్ ఇండియా వెళ్ళాడు బాబు కంది పప్పు పెసర పప్పు మినప్పప్పు అంటూ తెలుగు భాషలో మాట్లాడుతూనే అమ్మాడు వీడి భాషా గడ్డము వింతగా ఉండేసరికి వాళ్ళేమో వీడిని బాబా అని నమ్మేశారు ఇక ఊరుకుంటాడా వీడు ఇరవై నుంచి అరవై దాకా ఎవరిని వదిలిపెట్టలేదు పోనీ అంతటితో ఊరుకున్నాడా పదో తరగతి చదువుకునే అమ్మాయి పరీక్షలకు వెళ్లే ముందు ఆశీర్వాదం కోసం వీడి దగ్గరకు వస్తే లేపుకు వచ్చేశాడు ఏంట్రా దరిద్రపు దామోదర నీ కథ ఏంట్రా కాండ్రించి ఉమ్మేలా ఉంది నిన్ను స్వామీజీ అని ఒప్పుకున్నాను కదా వాళ్ళిచ్చే పళ్ళు పళ్ళాలు తిని నోరు మూసుకొని కూర్చోకుండా ఆడు వాళ్ళని వేధిస్తావా అరే అరే ఇండియాలోనే రా నీ ఫోజులన్నీ నీ పప్పులు తీసుకెళ్లి దుబాయ్లో అమ్ముంటే మై సన్ ఏంటి ఫాదర్ అందరం ఒకే కూటి పక్షులం హలో కరుస్తున్నారా పర్వాలేదు మై సన్ పర్వాలేదా చెప్పు చూ కొడతాను Ah! <laughs> <laughs> 
రాక్షసుడిలా ఉన్నాడు ఏ కీలు కాకిలు విరిచేయండి
ఇలాగే ఎవరినంటే వాడిని కొడతాను కరుస్తాను అంటే జీవితంలో ఇక్కడి నుంచి బయటపడలేవు వచ్చావా బాగా తిన్నావా బాడీ పెంచుకొని విడిపోవాలి ఈవిడెవరో తెలుసుగా తెలుసురా పొట్లాలో మీ కమలక్క కదా రే ఎందుకు అరుస్తావు ఏంటి మొహం అంతా వాచుంది వచ్చిన చోట ఊరుకుంటేగా కొట్టిన చోటు కొట్టకుండా కొట్టిన మాదిరి బాధలేదు మాటకు ముందు చెయ్యి ఎత్తితే జైలు ఊరుకుంటాడా ఇలా చూడు వచ్చిన రోజు నా చెయ్యి ఎలా కరిచాడు నిన్ను కొడుతూ ఉంటే మీ వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు నన్నే కదా వాళ్ళు కూడా చావు కొట్టాడయ్యా అందరూ అలాగే ఉంటారా అరే ఊరుకరా అతనికేం తెలీదు వాళ్ళ కట్లోనే పుట్టి పెరిగాడు లోకజ్ఞానం తెలియని అమాయకుడ్రా కుత్తే వచ్చానంటే కింద పడి తొక్కేస్తాను ఇక్కడ కూడా నీ గొడవేంట్రా అందుకనే ఎప్పుడు చూసినా అదోలా ఉంటాడు నువ్వు ఏదో ఒకటి చేశాడు బాధ నుంచి మమ్మల్ని రక్షించి పోమరిది ఇతను ఇక్కడే చంపేసినా చంపేస్తారు నేను ఉన్నంత వరకు చూసుకుంటారు త్వరలో జామీన్కి ఏర్పాటు చేయి అయ్యో దీన్ని వదిలిపెట్టి రెండు రోజులు ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతున్నావా ఎప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఎవడు ఏదైతే నీకెందుకే సినిమా చూడడానికి వెళ్ళావు కదా చూసి మర్యాదగా నోన్ మూసుకుని వచ్చేచ్చుగా అలా అందరిలా ఉండడం నా వల్ల కాదు తప్పు ఎవరు చేసినా సరే శిక్షించకుండా వదిలిపెట్టదు ఈ మంచు ఏడుకోడ్లవాడా దీన్ని కండానికే మేము తిరుపతికి పైకి కిందికి ఎక్కి దిగాం ఇడియట్ ఇడియట్ ఐ డోంట్ కేర్ చూడు నాన్న రేపు అవార్డ్ తీసుకుని నేను వస్తాను ఎవరు టచ్ చేయకూడదు నోరుమైవే జైల్లో ఉన్నాడు బయటకు వచ్చి ఏం చేయబోతాడని భయపడి చస్తుంటే అవార్డు తీసుకుపోతుంటే అవార్డు ఎందుకు మాటికి మాటికి ఇక్కడికి వస్తున్నారు నా మీద అంత ప్రేమ ఉంటే లోపలికి రావచ్చుగా ఎవరు వచ్చారు చూడు డాటా బాబు ఈ ఇడియట్ ని కన్న పాపానికి నేను నీకు క్షమాపణ చెప్తున్నాను నువ్వు పెద్ద మనసుతో దయచేసి ఈ విషయం మర్చిపో క్షమాపణ అడిగేవుగా పోదాం ఉండవే పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటాం కదా అదిక ప్రసంగి చేసినవన్నీ చేసి పెద్ద గౌరవం ఒకటి బాబు జరిగింది విన్న వెంటనే నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు దీనివల్ల నాకు మనశ్శాంతి లేకుండా పోయింది నువ్వు క్షమించానని ఒక్క మాట చెప్పు అప్పుడే నేను నిద్రపోగలను ప్లీజ్ పర్వాలేదు సార్ మళ్ళీ బతిమాలుకుంటున్నావే అవునే నీకు తండ్రిని కదా నేను పిచ్చోండే నేను పిచ్చోండనే నువ్వు క్షమాపణ అడుగు నేను అడగను ఎందుకు అడగవు ఎందుకు అడగవు ఎందుకు అడగవు నీకు తెలియదు నాన్న వీడు ఎన్ని రకాలుగా మోసం చేస్తాడు తెలుసా చివరిగా నీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నా ఏంటి నన్ను మోసం చేసి లాక్కున్న ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నా హెచ్ఎంటీ వాచ్ ట్రైన్ లో నేను కట్టిన ఫైన్ ఫైవ్ 
ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్లే ఖర్చు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇవన్నీ తిరిగి ఇచ్చేస్తానంటే ఇప్పుడే నేను రిలీజ్ చేయమంటాను నువ్వు నిజంగా చదువుకుంటున్నావా ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుని బరాదో తిరుగుతున్నావా నువ్వు పెద్ద విఐపీవే నువ్వు చెప్పగానే వదిలేస్తారు ఎందుకు వదిలిపెట్టరు వాళ్ళు పట్టుకున్నారు నేనేగా పట్టించాను తిన్నప్పుడు సరిపోలేదా సార్ ఏం సార్ ఇది నా పాటికి నేను బట్టలు తొక్కుంటున్నాను నన్ను పిలిపించి కూడా ఏదేదో మాట్లాడుతోంది ఇంకా నాలుగు గుతికి తీసుకెళ్ళండి సార్ ఏ ఏమన్నా ఒక ఆడది తలుచుకుంటే ఏమైనా చేయగలదు తెలుసుకా ఓయ్ ఇక్కడ చూడు నేను చెప్పలేదంటే ఈ జైల్లోనే చస్తావు రే ఆ చూపేంట్రా సార్ బయటికి పోండి నువ్వు చెప్పకపోతే నేను బయటికి రాలేనా ఎటు నేనే పట్టుకున్నాను నేనే పట్టుకున్నాను అంటూ తెగరిచిపోతున్నా ఆ రోజు నా గొంతు పట్టుకుని వెళ్ళాడావు కదా అప్పుడు నీ పావుడా ఓడదీసి ఎస్కే పోవడానికి నాకు ఎంతసేపు అవుతుంది ఇది ఈ రోజు వచ్చిన ఆలోచన కాదు ఆ రోజే అనుకున్నాను ఆడవాళ్ళు ఊసురు పోసుకోవడం మంచిది కాదని వదిలేశాను అర్థమైందా తప్పు చెయ్యకు మైసాన్ పౌర్రా చదువుకునే పిల్లలు లేపకొచ్చి నాకు నీతులు చెప్తున్నాడు తప్పుకోండి తప్పుకో అరే ఊరికి తమ్ముడు ఇవన్నీ మనకే మొదలయ్యా కాస్త కూడా బుద్ధి లేదు ఏమి లేకుండానే కింద పడి దొరుకుతున్నారా ఊరికే ఎవరన్నా గొడవకు వస్తే ఎలా ఫైట్ చేయాలో నేర్పిస్తున్నాను సార్ ఏంటి నువ్వు అవును సార్ వాడికి లాక్ రెండు రెండి సార్ 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 నిజంగా సార్ సార్ నన్ను నమ్మండి సార్ సార్ మేమేం కొట్టుకోలేదు సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ ఏం సార్ ఇలా చేకరించారు
ఎవరది ఎవరది మనసు విన్నది విన్నది ఎవరివో నీవని అడుగుతున్నది నామది ఒంటరి నడకల పయనంలో దారి కనరాని చీకటిలో చెలిమిని పంచే ప్రాణమిత్రమా కడవరకు తోడుగా సాగిపోదమా ఎవరది ఎవరది మనసు విన్నది ఎవరది ఎవరది మనసు విన్నది ఎవరమో నిన్నటికి నేడు ముడే వేసినది ఏ మగునో రేపటికి తెలియదు లే ఎవరికి తలచినదే జరిగినదా జరిగినది తలచినదా ఎవరి కెరుకలో కానా ఎవరది ఎవరది మనసు విన్నది వస్తాను హే సిద్ధా నేను ఆసుపట్ట ఇక్కడ ఉండడం కుదరదు వెళ్ళమంటే వెళ్ళి తీరాల్సిందే పది రోజులేగా ఏంటి వెళ్ళొస్తాను మైసాన్ మైసాన్ రే దాన్ని కింద పడేరా ఆయన వచ్చే టైం అయింది అక్క బళ్ళో జరిపించడానికి వచ్చినట్టు భయపడతామేంటి అతను ఏమైనా హెడ్ మాస్టరా నీ ముందు కాల్చొద్దంటే మానేస్తాను మంచి వారి దగ్గర జరిపించాలి నమస్కారం అయ్యా ఏంటి కమలా ఎవరా నువ్వు చెప్పక సత్యా అని సిద్ధుతో జైల్లో ఉన్నాడో అయితే ఏంటి ఇప్పుడు మూడు మాసాలు పైన అయింది అతని గుణానికి ఎన్నాళ్ళు తట్టుకొని ఉండడమే గొప్ప విషయం అందుకే జామీన్ ఇచ్చి విడిపిద్దామని చాలా తేలిగా మాట్లాడుతున్నావు అందుకు రెండు మూడు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది తెలుసా ఎంతైతే ఏంటి మీకోసం ఏగా లోపలికి వెళ్ళాడు రే ఎంత మందితో చెప్పేవరా నా కోసం జైలుకి వెళ్ళాడని ఇంతవరకు ఎవరితోనూ చెప్పలేదు కుదరదు అని చెప్పి చూడు ఏమవుతుందో తెలుస్తుంది సిద్ధార్థాన్ని బయటికి తీసుకురా నీకు ఒక్క రోజే గడు లేదంటే నీ సవ్వు రేగంపులో చిందులు వేయాల్సి ఉంటుంది జాగ్రత్త 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 నీ గంజై తోట జాగ్రత్త ఏంటి కమల ఇదంతా ఆ రోజు ఏంట్రా అంటే వీడికి దిక్కు ముక్కు లేదు ఉండాలి కూడా చోటు లేదు ఒట్టి అమాయకుడని ఎవడో ఒకటి తీసుకొచ్చి వచ్చావు ఈరోజు వీడెవడో వచ్చి ఒకళ్తా తీసుకుంటున్నాడు ఈ విషయం కనుక బయట పొక్కితే ఏమవుతుందో తెలుసా తప్పుగా అనుకోకండి బాబు అతని మీద ఉన్న ప్రేమత అలా అన్నాడు మీరు కాస్త పెద్ద మనసు చేసుకుని విడిపించారంటే మీకు పుణ్యం వస్తుంది సరే ఏర్పాటు చేస్తాను కానీ గుర్తుంచుకో ఇలాంటి జులా వ్యధలతో వాడిని కలవనివద్దు ఈ వ్యాపారం గుట్టు చెప్పులు లేకుండా చేయాలి బా 
जरगाह शारगा शिकार पौदमा हाय हाय गा तिये गुर्गा सुसलू <laughs> चूडमंजू <laughs> 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 दाणा <laughs> हाजरका <laughs> 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 मंजुंट <laughs> 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 मेलगाव <laughs> 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 हिंसा 
మందు పోయి అని చెప్పి పసుపు పడుగ పెడతారు కమల ఏమన్నా చేసి పెట్టుంటుందేమో అడుగుదాం పదా మనం తాగొచ్చినట్టు తెలిసిందంటే చీపులు కట్ట తిరిగేస్తుంది ఏం చెండాల సరితాగా విత్వాసం వస్తుంది నీకు పుద్దుందా వాడి పడదాని తెలుసుగా తోగుతుంటే ఎదుగు కొంచెంగా తాగి చావచ్చుగా రే అన్న తిన్నావా రే సత్య ఎవరో తిన్నావా నేనేరా అన్నం తిన్నావా రే తిన్నావా నిన్నే అడిగేది ఇప్పుడు నేనేం చేశానడి ఖాళీ కడుపుతో పడుకోకూడదు లేపుతుంటే కొడతావా నన్ను ముట్టుకొనివ్వనంటే వింటి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చావండి చిరుగాలి వీచనే చిగురా సరే పెనే వెదురంటి మనసులో రాగం వేణుదెనే మేఘం మురిసి పాడెనే కరుకైన గుండెలో చిరు జల్లు కురిసెనే తన వారి పిలుపుతో ఆశలు వెల్లు ఆయని ఊహలు ఊయలు పెని ఆశలు వెల్లు ఆయని ఊహలు ఊయలు పెని చినుకురాక చూసి మది చిందులేసెనే చిలిపి తాళమేసి చెలరేగిపోయనే చిరుగాలి వీచెనే చిగురాసరే పెనే వెదురంటి మనసులో రాగం వేణుదని మేఘం మురిసి పాడని సెలయేరు గుండెలోన పొంగి పొలమారు అల్లుకున్న ఈ బంధమంతా వెల్లువైనది లోగిలంతా 
పట్టెడన్న మిచ్చి పులకించే నేల తల్లి వంటి మనసల్లే కొందరికే హృదయముంది నీ కొరకే లోకముంది నీకు తోడు ఎవరంటూ లేరు గతములో నేడు చెలిమి చెయ్యి చాపేవారే బతుకులో కలిసిన బంధం కరిగిపోదులే మురళి మోవి విరిని తావి కలిసిన వేళ చిరుగాలి వీచెనే చిగురాసరేపెనే వెదురంటి మనసులు రాగం వేణుదని మేఘం మురిసి పాడెని మెరుపులు చిందే మన కోసం తారలకే తడుకు బెడుక ప్రతి మలుపు ఎవరికెరుక విరిసిన ప్రతి పూదోట కోవెల ఒడి చేరేనా రుణమేదో మిగిలి ఉంది ఆ తపనే తరుముతోంది రోజు పూయలే ఊగే రాగం గొంతులో ఏవో పదములే పాడే మోహం గుండెలో ఏనాడు తోడులేకనే కడలి ఒడిని చేరుకున్న గోదారల్లే కరుకైన గుండెలో చిరు జల్లు కురిసెని తన వారి పిలుపుతో ఆశలు వెళ్ళు ఆయని ఊహలు ఎలు పెని ఆశలు వెళ్ళు ఆయని ఊహలు ఎలు పెని చినుకురాక చూసి మది చిందులేసని చిలిపి తాళమేసి చెలరేగిపోయనే సరుకులు పట్టించడమే కాకుండా స్థావరాన్ని కూడా తెలుసుకున్నావు 
నేను నెలలు తరబడి ఎన్నో అగచాట్లు పడి సరుకు పంపిస్తే నువ్వు ఒక్క ఫోన్ కాల్ తో సులభంగా దాన్ని పట్టిస్తావు కదా వాడిని లోపల తీసుకెళ్ళు అనంత ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను దక్షిణాలు చూపిస్తే ఈ వ్యాపారం చేయలేం బామర్ది ఉతికే రే దీన్ని తీసుకుపోయి దూరంగా ఎక్కడైనా తగలేసరా నీ గురించి నువ్వే తలుచుకో ఈ లోకంలో ఏది శాశ్వత కాదు తెలుసుకో నువ్వు తింటున్న తిండి రుణమే నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న పెళ్ళము రుణమే చేస్తున్న వృత్తి రుణమే నువ్వుంటున్న అర్ధాల అర్ధాల భావనం రుణమే సాగు పుట్టుక రుణమే నీకు అసలు తెలివిందా నువ్వేం చేసొచ్చావు తెలుసా కొంచెం కూడా ఆలోచనే లేదు ఏం సచ్చా చేయకుండా పని ఏమైనా చేశాడా ఏ గోవింద రెండు బిందెలు నీళ్లు తీసారా వాడు ఏం చేయమన్నా చేస్తావా ఏమిటిది చొక్క అంతా ఒకటే రక్తం ఏం చేసావు ఎవరిని చంపి తగలట్టావు అక్క అదేమి లేదు నువ్వు ఊరుకో చొక్క అంతా ఒకటే రక్తం రా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేసావు చెప్పి చావు ఇప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళు అప్పటినుంచి నిన్నెత్తిన బయలుదేరి వెళుతున్నప్పుడే అనుకున్నాను ఇలాంటిది ఏదో జరుగుతుందని ఓ పంచి ఇతను తీసుకువెళ్లి పోలీసులతో ఇతనికి మనకి ఏం సమాధం లేదని చెప్పు మనం చేతులు దులిపేసుకుందా ఉంటావు అతనికేం కాదు నువ్వు ఊరుకో నన్ను ఓదార్చాలని చెప్పకు అతను ఒట్టి అమాయకుడు ఈ విషయం బయటకు పొక్కి రే పోలీసులు వచ్చి అతను కొట్టుకుంటూ తీసుకెళ్తుంటే మనం చూడగలవా పోయిలోపడతామని <laughs> 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 <laughs>
చూడు నవ్వు చాలు రే సముద్రంలో షిప్ పెడుతుంది ఆకాశంలో విమానం పెడుతుందంటూ ఏవేవో కోతలు పోస్తావే అవన్నీ నేర్పించరా కాస్త మనుషుల్లో పడతాడు చూడు నువ్వు చేసే ఫ్రాడ్ పనులు ఏమి నేర్పించుకో ఏంటక్క నువ్వే పొట్లానప్పుడు మానేసావు నేను మానేలేనా ఈ డూబ్ కొట్టడం ఫ్రాడ్ చేయడం అన్ని మానేస్తాను తొందరపడి మాట ఇవ్వకు నేను ఆకలి తట్టుకోలేను ఏంటా ఎప్పుడు ఆకలి ఆకలి అంటుంటా ఏ నీకేంటా కాసి బీబీ కింద లోట్లో వేసుకుని క్లాస్ నీళ్లు తాగావంటే నీ ఆకలి తిరిగిపోతాయి నాకు అలా కాదుగా సచ్చ ఈయన దగ్గర రానిపోతుంటే విన్నా ఉన్నావు సరే గొడవ పడించారు బయలుదేరండి వెళ్ళండి వెళ్ళండి ఆట కూడా రాయడానికి చెయ్యి ఉంటే చాలు చేతిలో పెన్ను కూడా ఉండాలి ఏ చెప్పు రాయిగా రాయిగా రాస్తూనే ఉంటుంది లికే లికే లిక్తే ఫారెస్ట్ అక్కడ ఒక స్వామీజీ లాంగ్ హెయిర్ చేతిలో ఒక కమండలం ఈ కాషాయ బట్టలు వేసుకొని అడవిలో తిరుగుతూ ఉంటారే గుడ్ గుడ్ ముని మునీశ్వరుడు సచా కుట్టాక కదా తొడుక్కుంటారు ఏళ్ళేడు తొడుకుని గుడ్చుకుంటారు ఏ నన్ను ఎవరు సాయం చేయమంటావా ఒకసారి నిప్పంటించేస్తాం జాగ్రత్త మా ఊళ్ళో షూటింగ్ పెట్టుకుని మమ్మల్ని పోమంటావా మీరు వచ్చాక ఊళ్ళో పుల్ రేజాలు ఎక్కువ అయిపోయారండి పుకార్లు పుట్టిస్తాను జాగ్రత్త ఏంటయ్ అక్కడ గొడవ ఒరే అంజి ముందు వాళ్ళందరినీ అక్కడి నుంచి పంపించాయి వెళ్ళమంటుంటే వెళ్ళడం లేదు సార్ వెళ్ళండి అక్కడి నుంచి ఎవడరాడు టోబీ పెట్టుకున్నాడు కదా డైరెక్టర్ ఓవర్గా వెళ్తున్నాడే అవునవును మేడం యు గో అండ్ చేంజ్ యువర్ కాస్ట్యూమ్స్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ది బ్యాలెన్స్ ఓకే ఓకే సార్ ఓకే మేడం మీరు తెలుగైనా నేర్చుకోవాలి లేకపోతే నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకొని హాలీవుడ్ సినిమా టూ మచ్ అవే నేను అన్న సార్ బాత్ కరికి బోలుంగా ఏ ఏ ఏ తోసారు ఏంటి డబుల్ బో అరే వెళ్ళు కొని ఏ సార్ మీరు కొని చరే రై గొంతు కోసేస్తాను ఎవరికైనా ఫోన్ గేం చేసావో చంపేస్తాను కాసేపు మీరు ఏమి చేస్తున్నారు మీకు తెలియడం లేదు ఇది 
ఇందు మూలంగా తెలియజేయిందేమనగా ఎందరో యువకులకు నిద్ర లేకుండా చేసిన దక్షిణ దేశపు సూపర్ సుందరి అందాల నటి సింహం నడువు గల సిమ్రాన్ మిమ్మల్ని కలవడానికి వస్తోంది వీడు ఒకడు వారం రోజు నుంచి అన్నో నీళ్లు లేకుండా సైకిల్ దొక్కుతూనే ఉన్నాడు వీడి మొహం చూసి ఊరి జనం అంతా దిగులుగా ఉన్నారు రండి వచ్చి ఒక డాన్స్ వేసి వెళ్ళండి నన్ను ఎందుకు ఇలా టార్చర్ పెడుతున్నారు మీకు ఎవరికి బుద్ధే లేదా ఏంటి మేడం ఇలా మాట్లాడతారు మా చేత సబ్బులు కురిపించడానికి రోజుకి ఇరవై ఏడు సార్లు స్నానం చేసామని ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ప్రజలను సంతోష పెట్టడానికి ఒక్క డాన్స్ చేయకూడదా ఎంత ఎర్రగా బుర్రగా ఉందో చూసేవా అక్క గాడిది పాలతో గానీ స్నానం చేస్తాదేమో క్యా బోల్ రే కైతే అబ్ బహుత్ సుందర్ హై కైతే అబ్ గదేక దూసే నాతే హోంగే నై బోలో నై లేదు నిమరణ అక్క ఏంటి చుట్టి ఎర్రపడిపోయింది ఏంటి సంపాదితరా కదా బావలా నూనె కొనుక్కొని రాసుకోవచ్చు కదా ఆపక బాలంక బారే మేడం కైతే అబ్ ఇత్నా కమాతే హై కేవల్ చారణ కేలియే తేల్ నహి కసక్తే కే నను ఉదలేండి రా నే పోతాను ఏ ఏనమే వచ్చిన దగ్గర నుంచి సోతనాని ఎల్లిపోతా ఎల్లిపోతాన అంటనా అదే కదా నీ నేవన డబ్బులు ఎడగావా టీవీలోను సినిమాలోను ఆడతావ కదా ఇక్కడ కూడా ఆట ఆడేసిపోతే నీ సమయం బాదే ఆ ఏంట్రా చూస్తున్నావు ఈడికి అర్థం అయ్యేలా చెప్పు కేతే ఆ భవంక చేసిన క సామ్నే ఆగే హో ఏక్ డాన్స్ కన్న కేలి బోల్తే ఏంట మా బత్మాల ఇంచుకుంటున్నా మా ఊరు గాంధీ గారు వచ్చారు వారి సొంత ఖర్చులతో నీ తెలుసా గాంధీ గారు ఎప్పుడు వచ్చారు వచ్చారు నీకు తెలియదులే గాంధీజీ ఆ ఆయతే ఉనక పాకెట్ మనీ దాల్కే ఓ రియల్లీ యస్ సర్ రియల్లీ ముందు నో డాన్స్ ఏ వచ్చే ఎన్నికల్లో నిన్ను నిలబెట్టి గెలిపించి మంత్రిని చేస్తాం ఆ డాన్స్ కరిగేత యా మంత్రి బనా దేంగే ఓ యమా ఇట్స్ ఓడు వీళ్ళు ఇయ్యాలో రేపు అన్నట్టు ఉన్నారు వీళ్ళు కాటికి వెళ్ళేలాగా నీ ఆట చూసేసారు అనుకో నువ్వు చరిత్ర కలికేస్తావు మరనేక పహిలే ఏక్ బార్ ఆఫ్ క డాన్స్ దేఖనా చైతే ఆఫ్టర్ సీయింగ్ యువర్ డాన్స్ దే కెన్ డై పీస్ఫుల్లీ జో చూట్ అవును చూడండి ఎంత ఆసగా చూస్తున్నారు ఏంటా మా తగ పెట్టు చేస్తున్నావు దుబాయి సింగపూర్ ఇలా అడ్డమైనల కోసం ఆడతా ఉంటావు కదా మా కోసం కొంచెం ఆడకూడదా జాకే సింగపూర్ మే డాన్స్ యాడవకరా యా యాడవకు ఆడుదలే యాడవకు డోంట్ ఫీల్ సౌండ్ రండి రండి నమస్తే అందరికీ వినిపించారా పాండి దనబెండి 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 రండి రండి ప్రియతమా నిన్నే వర్ణించాను నేనే ఆశలు పొంగేలో గుండెలో నీవే కొలువుండిపోవే నా ప్రేమకే తోడుగా అందరి ముందు నవ్వుల పాలై పోగుర మహారాజా వాళ్ళు వాళ్ళు చూపులతో గాలమే చిలాగిలాగి ప్రేమలోకి దింపు వారు మీరు కాదా వాళ్ళు వాళ్ళు చూపులతో గాలమే చిలాగిలాగి ప్రేమలోకి దింపు వారు మీరు కాదా చెయ్యి వెయ్యబోతే బెదురుతారు వింత కాదా ఏమే ఏమే భామా ఏమే ఏమే భామా ఇ 
తాగండి రే ఏంటో వీళ్ళు చూడండి రాజ్యము కట్టి ముగిసెనురా గట్టి పానుకు వేసెనురా ఇక చట్టాలు ధర్మాలు ఏవి లేని ప్రేమ ఘట్టాలు సాగెనురా అందునే చక్కని రాజునురా మొత్తం మన ఆంధ్ర యూత్కి అచ్చొచ్చిన అందం చూడరా మూడొచ్చేసోకి యమ యమ అదిరింది సిమ్రాన్ మొత్తం మన ఆంధ్ర యూత్కి అచ్చొచ్చిన అందం చూడరా మూడొచ్చేసోకే యమ యమ అదిరింది రో అబ్బో ఎంతటి సొగసుర గుమ్మెక్కే సూపరు ఫిగరుర ప్రత్యక్షం అయ్యను మనసుడి బాగుండి నన్ను ఎవరు కిడ్నాప్ చేయలేదు 
బాబు ఇదిరా జల్దీ బోలో అవును సార్ అలాంటిది ఏం లేదు సార్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ వచ్చింది నిజంగా ఇష్టపడి ఇక్కడికి వచ్చారు సార్ వాళ్ళు ఎవరో ధైర్యంగా చెప్పండి లే సార్ నో ప్రాబ్లం సార్ రైట్ రండి రండి సత్య బాయ్ టోటో థాంక్స్ నన్ను మర్చిపోకండి మేడం అడవుల్లోనే ఉంటూ ఎవరు గంజాయి సాగు చేస్తున్నా ఎవరు సారా కాస్తున్నా పోలీసులకి తెలియచేసేవాడు నెల రోజులకి పైన అయింది ఇంటికొచ్చి ఏమయ్యాడో తెలీదు తప్పకుండా వారానికి ఒకసారి వచ్చి పిల్లల్ని చూసి వెళ్తుండేవాడు స్టేషన్లో చెప్పావమ్మా ఎన్నోసార్లు చెప్పానయ్యా ఎవరో సినిమా నటి షూటింగ్కి వస్తుందని నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు నీకసూయ అనవసరంగా <laughs> అన్నాను <laughs> 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 ఊరికే తమాషాకి సిద్ధు ఊరికే తమాషాకి అని చెప్పారు కదా బదులు చెయ్యేస్తేస్తాడని మీకే తెలుసు ఎందుకు సార్ అనవసరమైన జంబాలు ఇడుగో తన్ని లాక్కుపోండి ఒరే నా మాట విను ఇది కలెక్టర్ ఆర్డర్ రా పిలిపించి ఎంక్వైరీ చేయమన్నారు గొడవ చేయకుండా నాతో పంపించు ఏంటి అలా అడగండి అది వదిలేసి కొడతాను చంపుతాను అంటే సరే పంపిస్తాను నేను కలెక్టర్ని చూడాలి కలెక్టర్ ఏదో నీతో కలిసి చదువుకున్నట్టు మాట్లాడుతున్నావు ఇది గొప్పవాడు వ్యవహారం రా ఈ నాతో పంపించు నువ్వు వెళ్ళరా ఎంక్వైరీ చేసేటప్పుడు మొరటతనంగా నడుచుకోదని చెప్పు అది మాత్రం అడగండి వాడు కలెక్టర్ని చూడాలంటున్నాడుగా దానికి ఏర్పాటు చేయండి చెప్తాడు ఏర్పాటు చేస్తాను ఇటు చూసి చెప్పండి ఏర్పాటు చేస్తాను రా రండి 
సిద్ధు వెళ్ళారా ఇతను మనవాడు ఇతనే చేయకు ఏంటి సరే వెళ్ళి కూర్చో అర్థమేంటుందా కాస్త గట్టిగా చెప్పరా అంత బాగా తలువు పెళ్తుంటే అర్థం ఏంటుందా అని అడుగుతారేంటి అంత క్లియర్ గా ఉంటుంది వెళ్ళండి మాధవరావు కలెక్టర్ నేను సత్యం ఐ సీ ఎంత మంచి వాళ్ళుగా ఉన్నారు నా లాంటి వాళ్ళతో కూడా చేతులు కలుపుతున్నారే కానీ ఊళ్ళో పోలీసులు అలా కాదు సార్ పాత పగలని మనసులో పెట్టుకుని సమయం దొరికింది కదా అని లేనిపోయిన కేసులు పెట్టి ఇరికిస్తున్నారు ఇదిగో చూడండి పోలీసు వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీ నేబర్స్ అలా మాట్లాడకూడదు సరే సార్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏదో మొదటి నుంచి మొత్తం చెప్పేస్తాను సార్ ఈ సిద్ధుకు తెలిసింది ఏమిటంటే శవాన్ని కాల్చడం అన్నం పెట్టే యజమాని ఇదిగో ఈ పని చేసిరారా అంటే కాదని చెప్పగలడా ఎవరికైతే భార్య బిడ్డలు ఉంటారో వాళ్ళే మనసాక్షి భయపడి అబద్ధాలు చెప్తారో కానీ మేమలా కాదు సార్ తల్లి తండ్రి ఎవరు లేని అనాథలు ఎవడో ఒకడు అన్నం పెట్టి ఐదో పదో ఖర్చుకిచ్చాడంటే వాడు చెప్పేది మంచు చెడో తెలుసుకోకుండా తలోపు వెళ్ళిపోతాం నాకు మందు కొడితేనే సార్ ఏడుపోస్తుంది కానీ పడుకోవట్లేదు మాయగారు బండెక్కు నేనెందుకు రావాలి ఇదిగో చూడు నేను చెప్తాను కలెక్టర్ సపోర్ట్ ఉందన్న ధైర్యంతో తొందరపడి అయ్యే గారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పొచ్చు అని కల్లో కూడా అనుకోకండి వీళ్ళంతా ఇవాళ ఉంటారు రేపు వెళ్ళిపోతారు తర్వాత మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు అనేగా ఇవన్నీ మాకు తెలుసు మూసుకొని పో రే లేహ్యం డబ్బులు పంపించారా సార్ ఇద్దరు మహారాష్ట్ర వెళ్ళిపోండి అక్కడ ఎప్పుడు రొట్లకు ప్రసిద్ధి హాయిగా రొట్లు అమ్ముకుంటాను బతుకొచ్చరా మాకేం కర్మ రా అక్కడికి వెళ్ళి రొట్లు అమ్ముకోవడానికి రే నేను చదువుకున్నాను కదా కాస్త మర్యాదగా మాట్లాడరా అయితే లాయర్ పని చేయి ఎందుకు లుచ్చా పని చేస్తున్నావు నా మాట వినరా లేహ్యం దీప ఉండగా నిల్లు చక్క పెట్టుకోవాలరా నీకు ఎంత డబ్బు కావాలని ఇప్పిస్తానరా వాడి కోసం ఎందుకు రిస్క్ నా మాట విని వాడిని వదిలే ఏమంటావు పొర పొక్కలేసే చెత్త నొక్కోడు సార్ నమస్కారం సార్ తీసుకున్నాడా ఎక్కడ తీసుకున్నాడు నాకే ఇవ్వబోయాడు ఇదిగోండి ఎందుకు అసలు ఏమన్నాడు రా ఎదవా ఆ సిద్ధు గాడిని చంకలో సంటి పిల్లాడిని వేసుకుని తిరిగినాడు తిరుగుతున్నాడు సార్ మిమ్మల్ని అడిగి ఎంత డబ్బా అని ఇప్పిస్తానని చెప్పాను కానీ ఆ దరిద్రం నా కొడుకు నా మొఖాన కాంట్రిని చుమ్మేసినట్టు చండాలంగా మాట్లాడాడు అంతేగా సార్ మనవాడిని అప్రూవర్గా మార్చేశారు మీరు కుటుంబంతో సహా జైలుకి వెళ్ళకుండా ఉండాలంటే సాక్షుల కాళ్ళు పట్టుకునే బదులు వాడి కాళ్ళు పట్టేసుకోండి సార్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావా తెలిసే మాట్లాడుతున్నావా చెప్పు తెగుద్ది జాగ్రత్త చెత్త ముండా కొడక ఏంటమ్మా వాడేదో ప్లాట్ఫామ్ కాడు ఏదో నన్ను నోటుకు వచ్చినట్టు తిట్టాడు మీరు కూడా అలా మాట్లాడతారేంటి మా అమ్మ బాబుల దగ్గర కూడా నేను ఎప్పుడు తన్నులు తినలేదు ఈ లాయరీ పని చేయటం కంటే బస్ స్టాండ్లో బాటనే అమ్ముకోవచ్చు అయ్యారు పోనీ నేను వెళ్ళి సిద్ధు గారితో మాట్లాడ చూడనా రే నోరు మీరా వాడు ఇప్పుడు సమస్య ఎక్కడుంటాడు రే ఇప్పుడు అలా వచ్చాగాడు మంచి వాళ్లకు ద్రోహం చేశాను అనుకు ఆ దేవుడు నాకు మంచి చావు కూడా ఇవ్వడు నాకు దేవుడి మీద నమ్మకం ఉంది బాబు నీకుందో లేదు నీకెలాగో ఏడుపు రాదు నన్నైనా ఏడో నీ నీకు ఉందా నేనా ఒకళ్ళు చంపాలేని వచ్చి మనసు మార్చుకుని క్షమాపణ అడిగే మనిషి ఉన్నాడంటే నాకు తెలిసినంత వరకు అతనే దేవుడు మనసు మార్చుకున్నాను కానీ దేవుడు కాదు ఈ విధంగా నమ్మకం లేకుండా మాట్లాడకండి ఊరంతా చాలా మంది దేవుడు ఉన్నారు మనకే తెలియదు నమ్మండి థ్యాంక్స్ వస్తాను 
చూడు సిద్ధు చెప్తే వినాలి వెంటనే వచ్చేస్తాను అక్క జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి వచ్చేస్తాను వయసెంతరా ఎందుకురా నాతో ఆటలాడతావు నా వాడినే నాకు శత్రువు చేస్తావా ఒరే సన్నాసి జైలుకు పోయే వయసా నాది చెప్పమ్మా సత్య ఎక్కడ చెప్ప 
పక్క ఈ పక్క కూడా రావడం లేదా పండాడు ఈ పంట మీద ఇన్నాళ్ళు చేర తీసి దగ్గర చనిపోయి ఉంటే ఒక చుక్క కన్నీర్ కూడా కాచుకుంటా రాయిల కూర్చునున్నాడే సరిగా మొహం చూసేవాడు చూడండి మొయ్యిపోతున్నా తల్లి మట్టేపోయే పెంచినాడు మంచిలో వదిలేసిపోయే మృగాన్ని మనిషిగా చేసి అనాథులు చేసి నన్ను నట్టేట్లా వదిలేసి నువ్వు వెళ్ళేపోయా
ಅಭಿನೀತಿ ಚೇತ ಚಿಕ್ಕನು ಜಗಮಂತ ಅಣಿತೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಿನ ದೇವರಂಟ ಮೋದಿಗೆ ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಬೇಡುಕಾಯನು ಬ್ರತುಕಂತ ಅಡುಗೆ ಬಿಡುಗಲ್ಲೆ ಪಡಕ ಪೋತೆ ಅಲು ಸಂಟ ಮಾನವತ್ವವೇ ಮರಚಿ ಗುಂಡೆ ಕೋತಲೆ ಕೋಸ್ತೆ ಕೋಟಿ ಸೈನ್ಯ ವೈವಸ್ತ ಧ್ವಂಸ ರಚನಲೆ ಗಗನ ಬೀದಿ ಬುರುಡು ಕೋಸಿ ಜನ್ಮ ನಿಚ್ಚೆ ನಾಕು ನೀಡು ಕೆಲಸ ಅಧಿಗೋ ಅವಿನೀತಿ ಚೇತ ಚಿಕ್ಕನು ಜಗಮಂತ ಅಣಿತೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಿತ್ತಿನ ದೇವರಂತ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾನೋ ತಿಳಿದು ಇಂಕೋ ಗಂಟ್ಲೋ ಒಕವಾಡು ಸೇವಂಗ ಮಾರಾಲಿ ರೇ ಬಂದಿರ Hey, hey, hey. 
Oh, my God. 